ஜி பிளஸ் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென் ஜியோகிரஃபியில் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ചെയ്ത തീർത്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക പഠിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അലൂമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അലൂമിനിയം അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറായ ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ബൾക്കി റാഡ് ഡാർക്ക് റെഡിഷ് റോക്ക് ആണ് കോൾഡ് ബോക്സൈറ്റ് ഓക്കെ ദൻ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അലൂമിനിയം ഈസ് വെരി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പെട്ടെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൊറോഡ് ചെയ്ത് പോകില്ല ദെൻ വളരെ നല്ലൊരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അലൂമിനിയം വെസൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ മാല്യബിലിറ്റി ഹൈ മാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലും കൂടിയാണ് അലൂമിനിയം എന്താണ് മാല്യബിലിറ്റി നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു പരത്തി ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അലൂമിനിയം ഹൈ മാല്യബിളും കൂടെയാണ് ദെൻ അലൂമിനിയം മറ്റ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം സോ സ്ട്രോങ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയം നമ്മളുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്ടൻസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ വയേഴ്സ് കേബിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മേജറായിട്ട് അലൂമിനിയം സ്മെൽട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലുണ്ട് അത് മറന്നു പോകരുത് ദെൻ നമ്മളുടെ തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒറീസ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിലെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് ബോക്സൈറ്റ് ആണെന്ന് ഏകദേശം നാല് മുതൽ ആറ് ടൺസ് ഓഫ് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് ടു ടൺസ് ഓഫ് അലൂമിന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനിയം ആകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അലൂമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറി ദെൻ അതിനെ അലൂമിനിയം ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു അലൂമിനിയം പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മേജറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സപ്ലൈ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബോക്സൈറ്റ് എത്രയും ലോ കോസ്റ്റിൽ കിട്ടാവോ ആ ഒരു സോഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും ആണ് അലൂമിനിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ അലൂമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആനുവൽ ജി ഡി പിയിൽ ഒരു വർഷം നമ്മൾ മൊത്തം രാജ്യ വരുമാനത്തിലെ മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുമാനവും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കെമിക്കൽസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഏഷ്യ ഏഷ്യയിലെ മൂന്നാമത്തതും മൊത്തം രാജ്യങ്ങളിലെ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഉള്ളത് ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിലിലും കെമിക്കൽസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻലി ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെ
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്തുള്ള സ്പ്രെഡിങ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൊടുത്താൽ മതി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ജി ഡി പി ആൻഡ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ഏഷ്യ ദെൻ വളരെയധികം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബോത്ത് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിലും സ്മോൾ സ്കെയിലും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഇല്ലാത്തതിനേക്കാളും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്തിനു വേണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കാനും ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഫൈബേഴ്സിനും ഡ്രഗ്സിനും ഡൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോർ മെനി അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർ ദ അതർ മാർക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കീ പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓരോ കീ പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ഓർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ പോയിൻ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻ്റിനെയും പിന്നീട് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ നാല് കാര്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ നൈട്രോജൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഈ നാല് വളങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനത്തെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൈട്രോജനസ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിയ പോലുള്ളവയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഹാവിങ് കോമ്പിനേഷൻ എൻ പി കെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളമാണ് എൻ പി കെ വളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അതായത് നൈട്രജൻ്റെയും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും പൊട്ടാഷ്യൻ്റെയും ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളമാണ് എൻ പി കെ സോ ഇത്രയും ഫെർട്ടിലൈസറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ നൈട്രജനസ് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് യൂറിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് which being the third largest producer of uh, urea okay uh, then potassium nu parnal nammalde rajyath ottum thanne endu cheyunnilla produce cheyunnilla entirely nammal nammalde rajyathottu import cheyuna or fertilizer aanu recent aayittulla kanakkalu prakaram egadesham 57 fertilizer units galana nammalde indiyile ullathu ആൻഡ് ടെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സ് പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ കീഴിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഫ് സി ഐ എ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫെർട്ടിലൈസർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് അവിടെ എല്ലാം ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്ര ഒഡീഷ രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ടും ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ
limestone, silica, alumina and gypsum. These raw materials in the Prithegada, they are bulky. They are heavy and bulky raw materials. That is why coal and electricity. This is also important factor in the cement industry. The first thing is cement industry located in Gujarat. Gujarat is Prithegada. That is why we have to go to the Vigasana Nagaran. So, we have to go to the Gulf Rajing. We have to go to the cement plant. 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 We have to go to the cement Angulum, Korchanian Ranangala Kondirano, other come edit the Galanu, and other cement industry at a growth in Valaria Digam Sahai Chetenda. Then Pinida Namata cement in the quality improve Edu, and other Karanam Indian cements in a Valaria Digam market, and East Asian Rajang Lanangulum, Middle East countries Lanangulum, African countries Lanangulum, Ipol Lather. Valare Petan Valarnu Pandalicha, Uru Vivasayan Gudiana, cement industry in the Parana. Okay. Okay, boys and a very interesting idle industry. Patitani in Amla Nokan. And then automobile industry. Automobile industry are a lot. Namada vehicles are produce in the industry on Namukaria, Pandate, Kalum, Ipo, Indium, Karum, trucks, bus, motorcycles, and scooters are in jail and produce in the day. In jail, liberalization is a show on and then a liberalization. That's why we have to do the economic activities. If you start the process, the government has to control the control of the government. And laws, economic activities, laws, policies, and free. Now, the process is not a liberalization. The liberalization is not a automobile industry. It is not a automobile company. 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 It is not an automobile company. It is not and in India, Padinalolam units are in the two wheelers and three wheelers and produce another. Okay, which we ring a year of the Nanja Varsha Kalangunda than a Uru Valare digam Munneta on automobile industry loom, not an only another. Ambassador Lunan Amanda India in the BMW, Mercedes Benzum, Jaguar, okay, Kadanapoi Kondirikian. Ale. In the automobile industry, Kood the Lightum, Delhi, Mumbai, Gurgaon, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Polula, Salangalana. They are the major centers of automobile industry. Okay. Ningalka states a padikimbo, Buddhimutula the Anangil, and the Gilan code a key to use either the Padiki Anangil, and Namka Petan or the Riyan item. If automobile industry, a car, a little under DGP, a cover in the Polaka, picture I see. Upon the DGP, Delhi. G for Gugon, P for Pune. Angane ke andi ke lori code itta nengal padikya. Okay. Kutiyalay pyram parayi na kariya ana. Yanku madukkunu ennalada. Adar padhanan danna allai. Eedo re kariyo. Namku buddhi mo tai itta tonu ana gil. Aadhe namlada namlada oru breathe itta itta namlada mindi nolu namlada danna parayi. Ida ni ke cheya patto. Ida ni ke complete ya na itta patto. Swayam oru self confident aaga. Enne itte atom easy akka nuka ennalada ana. Okay, now you have to do a lot of work in the world. You have to do points in the world. We have to do points in the world. We have to do states in the world. We have to do a lot of stories in the world. We have to do a lot of stories in the world. We have to do a lot of stories in the world. We have to do a lot of stories in the world. Erakade, Ista pet and Amelda Verdiki Vertana is Radikia. Okay, next to Ningal Knoka and another information technology and electronic industry. What are important on a lay? Your current scenario, electronic industry, Lathuru, Karim Chindikam, Bolum Patilla. Hale, now Ningalipu, Engenean and a class of cake another volum by using this mobile phone. So, wide range of products, products in the Namalde. 
ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി വഴി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരു അതായത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരു മാത്രമല്ല മുംബൈ ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് പൂനെ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ലക്നൗ കോയമ്പത്തൂർ ദ ഓൾസോ ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച പൂനെ ഡൽഹി ചെന്നൈ ലക്നൗ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് സോ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും പ്ലേസസ് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഈ ഒരു പ്ലേസസിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവനോട് കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക്സ് ടെക്നോ പാർക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറോളം സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പതിനെട്ടോളം ടെക്നോ പാർക്ക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് മേജറായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുംബൈ ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് പൂനെയിലൊക്കെ ഓക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് ശതമാനം പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഒരു സെക്ടർ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി ഒ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിനെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖല വളർന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വളരുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോറിൻ മണി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവനിൽ മേജർ ടെക്നോ പാർക്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ടെക്നോ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾക്കിനി ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക മാക്സിമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ മെമ്മറിയിൽ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബാക്കി ഭാഗം ഉടനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ